کہ وہ والدین جو اپنے مصروفیت کے باعث اپنے بچوں کو ٹائم نہیں دے سکتے ان کو توجہ نہیں دے پاتے اور وہ بچے بے راہ روی کا شکار ہو جاتے ہیں چاہے وہ فزیکل اور سیکچول بے راہ روی ہے چاہے وہ دینی بے راہ روی ہے چاہے وہ اس رستے پہ چلنے والی بے راہ روی ہے یہ بچے جو والدین کی عدم توجہ کی وجہ سے رستہ کھو دیتے ہیں کیا ان کی ظلم کیا زیادتی کا حساب والدین بھی دیں گے روز قیامت بہت اچھا سوال کیا آپ نے بالکل کیونکہ میں نے جو آیت پڑھی ہے وہ انفسکم و اہلی کم نعرہ یہ والدین کی ذمہ داری اور حدیث میں نبی نے فرمایا کلو کم رائن وہ کلو کم مصول ان رہیتی تم میں سے ہر ایک اپنے گھر کا جو نگاہ بان ہے اور اس کے بات ہے جتنے لوگ ہیں وہ اس کی ذمہ داری اس کے اوپر ہے ہر ایک چروایا ہے اور اپنے جو ہے چراغا کا جو ہے وہ اپنے ریوڑ کا ذمہ دار ہے تو اس لئے جو سربراہ ہے وہ بالکل وہ اگر کوئی ایسی بے رہی بے توجہ کی وجہ سے ہوئی اس کی کوشی نہیں اپنی بہن کے جیسے آج آپ بتا رہے مصروفیت کی وجہ سے تو بچہ اگر گمراہ ہوا تو بچے پر تو ہوگی کیونکہ اگر آقل بالغ ہے اس پر گناہ کے ساسا والدین کی گردن پر بھی اس کا گناہ ہے لہذا والدین کو اس کو سیریس ہونا چاہیے اور حضور عمر کے زمانے میں مقدمہ آیا کہ ایک بچے کی شکایت والدین نے کی کہ ہماری بات نہیں سنتا اور یہ ایسا ایسی بتمیزی کرتا ہے بید بھی کرتا ہے تو حضور عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اس کو ڈانٹا اس پر بچے نے کہا کہ اے امیر مومین کیا والدین کی مجھ پر حق ہیں یا میرا بھی ان پر کوئی حق ہے کہتا ہے نہیں نہیں بالکل تمہارا بھی حق ہے کہتا ہے کیا حق ہے کہتا ہے تمہارا پہلا حق یہ ہے کہ والدین تمہارا اچھا نام رکھیں دوسرا حق یہ ہے کہ والدین تجھے رزق حلال کھلائیں تیسرا حق یہ ہے کہ والدین تجھے جو ہے وہ پیار و محبت کے لیے بھی وقت دیں چوتھا حق یہ ہے کہ والدین تجھے قرآن اور دین کی تعلیم دیں یہ چار حق تمہارے والدین کی گردن پہ ہیں فرمایا کہ یہ والدین سامنے کھڑے ان میں سے کوئی حق انہوں نے پورا نہیں کیا نہ میرا نام اچھا رکھا نہ رزق حلال کھلایا اور نہ یہ مجھے پیار محبت کا ٹائم دیتے ہیں اور نہ انہوں مجھے دین سکھایا حضر عمر نے والدین کو ڈانٹا کہ تم مظلوم بن کے میرے سامنے آر اس کی شکایت کرتے ہو جبکہ تم نے اس کی چاروں حق ادا نہیں کیے تو بات ہوئی والدین یہ اپنے چار حق جو ہے سچائی کے ساتھ بچے کے بالغ ہونے سے پہلے پہلے ادا کر دیں تو انشاءاللہ بالغ ہونے کے بعد بچہ گمراہ ہونے والا نہیں ہے آپ کا احسان بند بن کے انشاءاللہ آپ کے نیک مشہ پر چلے گا انشاءاللہ بہت شکریہ مفتی صاحب خواتین و حضرات میں جس طرح مفتی صاحب نے فرمایا اولاد کا والدین پر حق ہے اور والدین کا اولاد پر حق ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ ایز والدین ہمیں اپنی اولاد کے حقوق ادا کرنے ہیں اس کے بعد جس وقت وہ جوان ہوں مچور ہو جائیں اور والدین بڑھاپے کی عمر میں آ جائیں تو اپنے حقوق کی بات کیجئے اس وقت اپنے جو ہے بچوں پہ رحم کیجئے اپنی کمیونٹی پہ رحم کیجئے اپنے دین پہ رحم کیجئے اپنے بچوں کو سیدھے راستے پہ لگائیے ان کو توجہ دیجئے مفتی صاحب نے بڑی خوبصورت بات کہی کہ اپنے بچوں کو ٹائم دیجئے اپنے بچوں کے درمیان اور اپنے درمیان اتنا پیار کا رشتہ قائم کیجئے کانفیڈنس کا رشتہ قائم کیجئے کہ آپ کے بچے آپ سے مشورہ کریں نہ کہ بچی آپ کی ستائی سال کی نوجوان بچی آپ کی ائرپورٹ پہ اریسٹ ہو چکی ہے اور آپ کو یہ علم ہے کہ شاید وہ اپنی جاب پہ گئی ہوئی ہے تو خواتین و حضرات this is not اسلام this is not جہاد for God's sake اپنے رستے کو متین کیجئے اپنے رستے کو بالکل کلیرلی واضح طور پہ اختیار کیجئے اور اگر کہیں آپ کو کوئی ڈاؤٹ ہے تو آپ مفتی صاحب سے اور کسی بھی ریلیجس لیڈر سے کسی سکولر سے مشورہ کیجئے مسجد کے ساتھ رابطہ کیجئے اور اپنے بچوں کے اوپر مستقل نظر رکھئے اس ملک میں سلپ ہوتے ہوئے دیر نہیں لگتی میرے ذہن میں ایک اور بھی آئیڈیا آیا ہے جو کہ بھی بالکل رف آئیڈیا یہ بات کرتے ہوئے 